，谢谢，谢谢你听我说，谢谢，你听我说，六哥，你们现在在一起了，对吗？我跟你在一起的时候，绝对没有干任何对不起你的事。你喜欢他吗？你是因为喜欢他，所以才跟我分手的，对吗？咱们之间的问题。放过彼此好吗？既然你已经看见了，我也不瞒你了。是，我承认我喜欢嘉倩，我愿意跟她待在一块儿。她这段时间以来心理压力已经很大了，她就是害怕你接受不了，所以才不敢答应我的呀。这话说出来可能会伤到你，但是今天我要跟你说清楚，佳倩没有错。我不想她因为我担负任何罪名，她才是我想要相守一生的人。这样我就不会一直一直纠缠你，纠缠那么久了。对不起，都是我的错，你怪我一个人就好。都过去了，刘哥，我成全你们，也祝福你们。黛西。那，追去啊！出点什么事儿怎么办小倩，真对不起啊，让你面对这样的场面。西西姐那边，你说没怎么办？无论如何，先把钱还给他。都怪我想的太简单了，这才又伤了他一次。还给他钱之后。我也没什么资本创业了，而且以我现在的状态，我也照顾不了你。我不需要你照顾，这是我这些年来存的一些钱，凑一凑先还给西西姐吧，剩下的我们一起想办法，不能因为这样就让你放弃你的事业。不是让你跟我吃苦受罪的，我真的想在这个城市给你安一个家，想让你过上更好的生活。
我知道。但是家，不是靠一个人撑下去的。我只有陪你度过了这段时间，我才有资格享受你带给我的幸福。谢谢,谢谢。这就是你说一生必须来一次的网红酒吧？嗯。尝尝。其实，我到纪检馆上班的第一天，就看见你了。当你从门里走进来的时候，我就被你迷住了。下次上课，帮我换一个新的角度。好像只要你站在那儿。周围的一切就全都黯然失色，但你却并不自知，你的眼里有令人琢磨不透的远方。那个时候我就在想，我要让你看得见我，我要和你一起去看你眼中的远方。你想多了，我的眼睛。只是近视而已。喂，你真是个气氛终结者，是不是多么浪漫的气氛都能被你一秒打回原形啊？不止你这么说过我。还有谁？温森吗？我就知道了，对不对？我之前不是暗示过你吗？是我太傻了，我一直以为他是不好意思跟我和好，我还想着我来找他，给他一个台阶下。七七，你怎么坐在这儿啊？怎么不上楼？乔乔，刘科有别人了。这件事情也不能怪佳琪。你怎么知道是陈佳倩？你早就知道了。
也对，如果温如雪知道，就会告诉你的。所以他那个时候才会对我阴阳怪气的吧？他去找过刘珂，而且佳谦，他一直在往后躲。他越往后躲，就越显得我。像一个张牙舞爪的疯婆子一样，算了，是我自作多情。我只是希望以后可以变得有用一点，不要像从前一样。让自己忙起来吧，西西。以我的经验看，只要足够忙，你对多余的情绪也就顾不上了。等到过一段时间之后，你会发现，那些曾经放不下的事情，也几乎都想不起来了。你着急用洗手间的话，可以用乔乔的，他的已经打扫好了。在网上看到一个 diss 你的帖子，要不要处理一下？讨伐我？讨伐我什么呀？这太过分了！我找我的媒体朋友出来，把帖子给删了。哎呀，你别着急啊，你等会儿，你看这一条多好玩，说的，说。你看我的长相就是个渣女，这是在变相夸我漂亮吗？你没事吧？心也太大了。哎，没关系啊，这种帖子成不了什么气候的，无非就是那些闲得无聊的人在网上发泄发泄。你现在要是找人把帖子删了，他们觉得咱们当真了，接招了，他越挫越勇，何必呢？懒得理他，让他们自己玩去吧。没事儿啊，吃早餐。什么鬼桥段？嗯，看的什么书呢？你干嘛？这挺夸张的。哎，你看现在小孩看的书。我我随便看看，给我。喂，安，听我跟你说啊，听我跟你说，你现在是大人了，你要看。要看一点对你能够正确指导你恋爱价值观和有意义的书，听得懂吗？不过呢，我很开心，你总算是对女孩子的事情感兴趣了。轻点，几点开课啊？下午呢？那起这么早，不像你的风格啊。我不是得去报名买材料吗？那我陪你去吗？这个呢，就不用了。不过你给我钱就行了，哈，我没钱，你怎么没钱、啊？不要无视我，嗯，你要干嘛？太惯着他了，嘿嘿，亲戚，就差你了，嗯嗯，就差你没动了，你好意思吗？活该我是你亲姐，后悔也来。哎，等一下啊，好坏，你的亲戚不是他一个。哎，我今天去成都出差，回来给你带好吃的啊。嗯，注意安全。嗯，差没样儿
给你的，趁热喝吧。干嘛？我能干什么呀？我就是想消耗一下我多余的情绪，然后顺便感谢一下昨天在我需要的时候你陪了我。谢谢你啊。你尝尝吧，挺好喝的，试试。呃，还有啊，如果你把昨天的事情说出去的话呢，小心我给你下毒哦，慢用。嚯，你带咋有这么多东西啊？早啊，姐。早。嗯，威那边的婚礼今晚就经常搭建，该确认的东西我都和客户们确认过了。呃，婚纱和礼服外包公司现在就送过去。小妮子真是越来越能干了，辛苦了。哎，姐。嗯。嗯，我在刘科学长那里遇到西西姐了。这么刺激啊！难怪了，所以你是决定跟刘克在一起了？嗯，正好我空出来的那个屋子可以当库房，每次准备客户的东西都堆的店面到处都是，也不太好看。好。喝点什么吗？我不喝，我开会呢，一会儿。这么着急，干嘛呀？这张卡呢，是西西之前给我的，里面的钱我已经花了一半了。后来我跟佳谦凑了凑全部的家当，还差五万块钱。啊，当然这五万块钱我也写了一个欠条，我会连本带利，尽快的还上的。麻烦你帮我转给他。哎，不是。你真打算就这么顺势跟陈牙谦在一起了？我对佳倩是认真的，我想等我的爱不走上正轨之后，就跟他结婚。那结婚，婚房不还是问题吗？他跟西西不一样，就算我们租房结婚，他也没问题的。这是你一厢情愿的想法，那你不能因为人陈牙谦家庭条件不如戴一西家，你就觉得人陈牙谦一定可以受委屈吧？而且。那时候戴一西不是说了吗？也可以跟你租房结婚。看来啊，你在婚房的问题上较劲，就是你想要跟戴一西分手的借口。哥们，当时我的难处你是看在眼里的。我觉得就算全世界的人都不了解我，你还不了解吗？你不能因为西西看起来像一个受害者，就觉得我不是人吧？我没觉得你不是人，你们俩的事儿跟我也没什么关系。反正你跟西西现在是同一个部门的人了，你多处处
，你再多处处，你就知道我的难处了。行行行行行，钱啊，我先替你垫上了。我之前就跟你说过，没事啊，少联系戴西西，省着他干不好事儿，我还得给他擦屁股。推我呢，我回去了，回见吧。有事给我打电话啊把会议记录准备好，一会儿发给我。我要跟进一下后续工作。我刚才说的都记住了吗？大家都落实一下。散会。会议记要五分钟后发给大家，记得查收啊。对，好。戴一些，你留一下。怎么了？把门关一下。为什么要关门啊？我跟你说刘科的事儿，你还关不关吗？说吧，刘哥怎么了？这个给你，算是完璧归赵了，一百万一分也不少，起码没有在你悲伤的情绪里加上一个人财两空的词。什么意思？是在跟我表示要跟陈佳谦在一起决心吗？如果这么想你会觉得好受一点的话，我觉得也行。你看啊，人家把钱也还你了，也都跟你说清楚了，你就别再纠缠他了，放彼此一条生路，好不好？谁纠缠？戴西，不要把个人的情绪带到工作中来。我听小芳他们给你估了分，说你这次考的不错。那当然啦，说吧，有什么任务分配给我？你别说，还真有。把这个，去印刷公司印一百份。然后呢？拿回来。然后呢？没有了。没有了？那不是还让我跑腿吗？工作的事不分大小，你不能因为马上就有证了，就对工作的事挑肥拣瘦，对不对？去吧。请问这里有人吗？哦，没有，谢谢。哦，好谢，差点就迟到了。你好，温小阳。你好，我叫豆子。同学们，大家好，欢迎你们来到这里学习。直接这样打印就可以吗？这个字体是不是太丑了？要不然加个底图吧？加个底图会不会好看一点？这个看您要求，我们都可以。嗯
。那麻烦你了，我来加个底图吧。好，那你改好叫我。麻烦你了。嗯，没事。为了更好的提高我们的教学水平，为了让同学们更直观的和一线创作者产生互动，今天我要给大家一个惊喜。同学们，别里科夫这个名字，大家都听说过吧？听过。那就好。经过院方多次的邀请，经过双方多次的协商。我们终于请来了别里科夫老师，来担任这次培训班的客座讲师。没错，你终于回来了。别里科夫之所以能够来到本院，你认识别里科夫？其目的是为了要从在座的各位同学当中认识，他在我家住的漫画人才，不仅住过，我们俩还睡过同一张床。好。下面，让我们用最热烈的掌声，欢迎别里科夫老师。你刚才说你们俩在同一张床上睡过，对吧？是我的知己啊，真是太懂我了，我想什么都知道。哎，喂，我在用手机呢。到哪儿了？什么到哪儿了？不是刚开始打印吗？怎么会刚开始打印呢？你那个排版自己太丑了，大哥。我帮你加个底图，美化一下。谁让你多事儿了？我赶着下班前给客户送过去呢，这都快来不及了。哎，你这个人怎么这样？我怎么知道你着急用？你又没有说。那我怎么知道你这么多事儿啊？快快去！行了行了，知道了知道了。着急。喜欢画画的人，无论是否立志要成为一个漫画家，都要从画人物开始。对于漫画创作，画人物最重要的，并不是画出形态，而是要。通过动作，让读者知道这个人物呢，他的个性和身份。你们一定很好奇别里科夫是怎么画漫画的吧？今天我就满足你们，我给你们示范一下如何在最短的时间内创作出一幅四格漫画啊，如何在最短的时间画出人物的个性和身份。但是我需要有位同学上来配合我一下，嗯，哪位同学愿意？嗯，老师，嗯，这位同学，你愿意吗？这是求婚的台词，快去快去，来，上来随便做几个动作就可以。嗯，随便。随便。
是什么？啊啊，没没什么。别推了，大哥。回去呢，马上就到了。你还回来干嘛、啊？赶紧直接送到客户公司去。客户一会儿赶飞机去外地，如果你不能及时赶到，就给客户送到机场。如果客户坐飞机走了，你就坐飞机给人家送过去，看你以后再多事儿。段旭，哎，段旭，什么人啊，跟吃了火药一样。怎么，不喜欢我的漫画？怎么会？别里科夫可是我们的本命大神，所以你真的是别里科夫。哦，看来是不喜欢我是别利科夫。不不不不不，我我就是，嗯，我总之就是能够见到你真人，我还是非常高兴。我叫的车快到了，下这么大的雨，你也不好叫车，我送你。嗯，呃，没事，我等雨小一点再走。你先走吧。小鞋子就保护起来了。走吧，这么冷的天别着凉了。小心。可是真的有够笨的啊！开着车出门，还能被淋成这样？你是体会不了我们人间疾苦。人倒霉的时候，喝凉水都会塞牙的。哎呀，那我这汤你能喝吗
，别人塞了你的牙缝，为什么不好？我用牙签。淋着没有啊？嗯，亲嘴，知道给自己套个鞋套。哎，在门口把鞋套给我摘了，踩一地水。上课有点跟不上，受打击了。姐，你行了，休想跟我说退学的事儿啊！你当初到底是因为什么才赶到七月的？怎么又提这件事儿呢？我之前不是非常诚恳的啊，跟你道过歉了，对不对？姐姐当时呢，是做的有点极端。我知道你非常喜欢他，非常喜欢别里科夫。他不是别里科夫，你怎么知道的？今天学校来请别里科夫给我们上课，但是来的人不是他，学校肯定不会弄错的呀。哦，搞了半天这个齐月是个纯骗子，那幸亏他是个小偷，他万一要是……行了你，不是冻着了吗？赶紧喝汤。啊，对对对对，小偷。小偷是什么意思啊？啊？嗯，你们说呀。哎呀，我跟你说实话吧，你姐呢，早就发现这个齐月喜欢说谎偷东西，所以呢，我们才想办法把她送走。但是，怕你伤心，所以你姐就没告诉你。他，他只是个疯狂的粉丝啊！他模仿了女主的纹身，居然又模仿女主盗窃，我怎么这么蠢？姐，嗯，对不起啊，我错怪你了。哎呀，我这，我我真的误会你了。我啊，行了行了行了行了，别在那儿装小可怜了。我大人不计小人过，原谅你了。喝汤吗？谢谢我浪漫。哦，但是我今天啊，也算是认识真的别的客服了。你们猜是谁？这哪能猜着啊？猜怎么猜的？哎，独家木，姐。你太聪明了，我跟你们说啊，这次呢，我一定要好好把握住跟他相处的机会。什么什么，什么相处？嗯，好喝。姐妹情变成师生恋，有什么好事啊？魏小阳，那杜家木四十多了，一般人都结婚了。哎，就算他不一般，他比你大二十多岁，你怎么把握他？你对人与人之间的情感关系理解怎么这么狭隘呢？我追求的是灵魂上的共鸣，跟他多大岁数、有没有家世有什么关系啊？灵魂共鸣更不行，灵魂共鸣更危险。你怎么这么狭隘？我跟你说，哎，那个小尤啊，你给我站住！哎，你给我好好说一下，你准备怎么跟他共鸣？先喝汤呗。哎呦，我的天哪，真是好不了一分钟。但是，我发烧了，晴天假。
，新郎入场音乐起。刘光老师配合一下，过下一个流程，表白音乐，灯光，灯光可以再亮一点，烛光也亮就行了。学姐，嗯，客户那边想临时加一桌全素菜。全素菜，现在才说。是啊，我也跟他们说了，来不及准备。但新娘的妈妈从外地交了一桌朋友，他们全都是居士，只能吃素菜，而且是全素，也是刚刚确定才来的。那你赶紧跟酒店这边沟通一下吧，这种事情怠慢不得的。我已经说过了，他们说，除非主妇自己愿意，否则他们也没有办法。交钱交钱，活到了。啊，好的，您稍等一下，我等一下就来。学姐，鲜花那边到了，我要去接一下，主厨那边交给你了啊。嗯，主厨，尊敬的白主厨，麻烦您帮个忙呗。反正这素菜呢，好做也好熟，不会耽误您太多时间的。谁说的呀？这素菜要想做得好，要想做出花样来更难。您要是觉得简单，我把这厨房让给您，您来